안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다 해자대는 1970년대에 SM-1 함대방공 미사일을 장착한 타치카지급 들어갔다 만들어가지고 호위대군의 방호구축함으로써 사용하는 중이었어요 그러나 1980년대부터는 고작 SM-1 대공미사일이랑 단장발사기 조합으로는 더 이상 방호구축함으로써 운영하기가 어려워졌죠 1990년대에는 아예 이지스함인 공구급 구축함들이 도입되면서 이들 타치카지급들은 찬밥 신세를 면치 못했습니다 그러다가 구식이 된 타치카지급들이 급하게 일군으로 다시 콜업되는 일이 발생했어요 1 9 9 8년 북한이 대포동 미사일을 발사하자 일본은 큰 충격에 휩싸였습니다. 그래서 이제 막 건조된 공구급 이지스함들을 갖다가 전부 다 말지로 해주던 한 제3호위대군으로 임시로 우르르 편성시켜가지고 북한의 탄도미사일들을 감시하는 레이더 피켓 임무를 시켰던 거죠. 원래 함대 기함으로 쓰려고 했었던 공구급들이 레이더 피켓 임무하러 죄다 말지로로 가있으니까 당연히 빈자리가 발생할 수밖에 없겠죠. 그래서 어쩔 수 없이 타치카제급들을 갖다가 일군으로 콜업을 해가지고 빈자리를 메꿀 수밖에 없었어요. 심지어 당시 공구급은 핵이 경납고 없기 때문에 대잡는 여기서 조금 마이너스거든요. 그래서 이 공구급들을 케어해 주려고 제1 호위대군의 기함이던 시라네급 핵이 구축함마저도 같이 마이즈로로 파견을 갔단 말이지. 그러면은 제1 호위대군은 기함이 없는 거예요. 그래서 타치카즈를 갖다가 기함 설비가 없는데도 어거지로 1998년부터 제1 호위대군의 기함으로서 사용하게 됩니다. 그러나 이렇게 노후화된 타치카즈급들을 다시 일군으로 꼬어업한 거는 오히려 타치카즈급들의 명을 재촉하는 일이었어요. 왜냐면은 급박한 안보 위기 속에서 급하게 구형함들을 갖다가 선발로 콜오브를 사용하다 보니까 당연히 타치카제급들의 단점들만 쏙 부각된 거죠. 물론 자위대 내부에서만 타치카제급들의 성능 한계를 갖다가 서로 토로하고 끝났으면 다행인데 이게 언론에서도 연일 타치카제급들의 성능 부족 문제가 터져 나왔던 거죠. 일단 타치카제급이 대공 무장이 굉장히 노후화되고 개념상 고식이 된 것도 맞지만 가장 큰 문제는 고압 증기 터빈 방식의 추진 방식이었어요. 가속력이 구려가지고 회피 능력도 제한적이었고 심지어 고장도 너무 많아. 게다가 타치카제함 같은 경우에는 제1 호위 대군의 기함으로서 쓰긴 써야 되는데. 기암 설비가 없으니 어떻게 한 포를 하나 떼버리고 거기다가 기암 설비를 달아주는 뻘짓거리까지 했어요. 건조된 지 30년을 바라보는 전투함에 한 포를 하나 떼버리고 기암 설비를 다는 대개장 공사까지 해주면서 돈 낭비를 했는데 효율이 완전 꽝이었죠. 그냥 돈 낭비를 한 셈이 돼버렸어요. 당연히 여론은 불난 집에 기름을 부은 꼴이 돼버렸고 해상자위대는 신나게 깔기 시작했죠. 그래서 긴급하게 노후화된 타치카제급들을 갖다가 대체하려고 이지스함들을 추가 건조하는 사업을 진행했습니다. 원래 해상자위대는 이지스함을 갖다가 추가 건조하게 되면은 4척의 추가 건조를 원했거든요. 그럼 공급급 4척, 차기 이지스함 4척 해가지고 총 8척을 4개 호위대군에 2척씩 줄 수가 있었죠. 만약에 2척 중에 한 척이 뭐 훈련, 정비, 휴식 이런 걸로 자리를 비우더라도 나머지 한 척이 작전을 뛸 수가 있으니까 공백을 최소화할 수가 있었던 거죠. 게다가 당시로서는 방공구축함의 공백을 최소화했던 게 당시 인접국가였던 한국이랑도 또 사이가 안 좋아가지고 이들이랑 마찰도 역시 대비를 해야 됐었습니다. 하지만 일본은 돈이 썩어 넘쳐나던 1980년대랑 달리 이 이지스함의 추가 건조 사업이 진행되던 때는 2000년이었습니다. 일본의 버블 호황기가 붕괴돼버리고 일본이 장기간의 불황에 늪에 빠져버린 잃어버린 N10년이 계속되던 때였어요. 결국 돈이 부족한 일본은 4척 중에서 절반인 2척만 승인해가지고 2002년부터 차기 이지스함 2척을 건조하는 사업을 진행하게 됩니다. 근데 일본은 사업 진행 과정에서 또다시 돈을 아껴야 될 정도로 상황이 악화가 되기 시작했어요. 근데 옆집 웬스댁이 한국이 자기네도 이지스함을 사겠다고 공식에 나서가지고 이지스 레이더를 갖다가 구매하려고 하는 거예요. 그래서 부들부들하면서 진하게 진짜 악수 한번 하고 한국이랑 같이 이지스 레이더를 공동 구매까지 하면서 예산을 아껴야 됐었습니다. 이렇게 우여곡절 끝에 이지스함이 두 척이 추가 건조됐는데요. 그게 바로 아타고급입니다. 체급은 전자기 비해서 500톤 정도 커진 1만 톤에 달합니다. 나중에 나올 세종대왕급의 최적이랑 굉장히 비슷한 최적이 되었죠. 전자기인 공구급에 비해서 굉장히 환골탈태된 모습을 하고 있습니다. 공구급과는 달리 기본적으로 큼지막한 핵이 경락고가 달려져 있다는 게 장점이죠. 대자매기 운영 능력을 굉장히 중요시하는 해상자이들답게 핵이 경락고 높이를 갖다가 왕창 높여가지고 핵이 운영 편의성을 갖다가 굉장히 증대시켰습니다. 이지스 레이더도 이전에 공구급처럼 상부 구조물을 굉장히 높이로 높이고 레이더를 일반적인 이지스함에 비해서 굉장히 높은 곳에 배치를 시켰죠. 이러면 은 수평성 한계를 최소화할 수 있어가지고 사각지대가 좀 줄어들고요. 탐지거리도 조금 더 늘어납니다. 단점으로는 함이 대두가 돼가지고 조함을 잘못됐다가는 함이 전복될 수도 있는 탑헤비 문제가 대두된다는 건데요. 요즘은 탑헤비 문제에 대응해가지고 함의 조함을 굉장히 안정적으로 도와주는 그런 여러 장치들이 개발이 돼서 적용이 돼가지고 조함의 난이도는 조금 있을지언정 크게 문제는 없다고 합니다. 게다가 해상자위대 최초로 스텔성에 악영향을 주는 철탑형 마스트를 치워버리고 미국식 정갈한 스텔성이 높은 마스트를 채용했습니다. 뭐 이지스 레이더의 성능은 뭐 아시다시피 360도 전방위를 감시할 수 있고 500km에서 1000개 정도의 표적을 갖다가 동시에 탐지 추적할 수 있죠. 다만 이전 고고급에 비해서는 달라진 게 있다면 은 이지스 레이더 스파이1D 베이스라인 7점의 버전을 사용한다는 건데요. 이거는 섬이 많은 연안 지역에서도 목표의 탐지와 추적을 원활하게 할수 있도록 개량한 물건입니다. 연안에서는 
이지스 레이더의 뭐 암초, 섬, 나무 이런 잡다구리한 장애물들이 클러터로서 잡힙니다. 그래서 이걸 필터링하는 소프트웨어가 업데이트가 된 거죠. 또한 베이스라인 7.1에서는 연산 및 시연 하드웨어로 UIQ70이라는 워크스테이션을 사용하는데 이 물건 같은 경우에는 군용 반도체가 아니라 민수용 반도체를 사용한다는 게 굉장히 큰 특징이에요. 이게 왜 장점이냐면 은 원래 군용으로서 반도체가 납품되려면 은이 반도체가 굉장히 가혹한 환경에서도 충분히 작동한다는 신뢰성을 입증해 보여야 됩니다. 이게 바로 군용 인증을 받는다는 개념이고요. 그럼 당연히 성능에 비해서 가격이 엄청나게 비싸지겠죠. 게다가 이걸 전투용으로 적합 판정을 받기까지의 과정이 너무 길다 보니까 최신형이라고 도입한 군용 반도체인데 민수형으로 보자면 이미 한참 전에 구닥다리 퇴물이 된 지가 오랜 경우가 많고요. 민간에서는 i7 6세대 돌아다닐 때 군에서는 아직도 펜티엄 쓰고 있었잖아. 이게 그 이유예요. 근데 이제는 민수용도 신뢰성이 별도로 군용 인증을 안 받아도 군용 인증에 준할 만큼 신뢰성으로 올라왔거든요. 심지어는 개발 때부터 아예 군용 인증을 받아버려가지고 시판되는 경우도 굉장히 많아졌고요. 그래서 그냥 아싸리 민간용 부품을 군용으로 전용해버린 겁니다. 때문에 UIQ70 워크스테이션 같은 경우에는 민간에서 사용하는 당시 인텔 제온 이런 서버용 CPU를 갖다가 5천 개를 때려 박은 물건으로 개발이 되었고요. 당연히 기존의 미션 컴퓨터보다 처리 속도가 1천배나 빨랐습니다. 이게 어느 정도의 성능이었냐면 은이 UIQ70 체계를 한국도 세종대왕급에서 도입을 했거든요. 당시 에 이제 대한민국에서 가장 좋은 슈퍼 컴퓨터를 사용하는 곳이 지상청이었어요. X1 이 벡터라고 하는 슈퍼 컴퓨터를 가지고 있었거든요. 이게 인텔 제온급 CPU를 갖다가 천개 정도 때려 박을 수 있습니다. 그거보다 다섯 배나 성능이 좋죠. 게다가 하드웨어가 함내 여기저기에 분산된 분산형 슈퍼 컴퓨터 시스템이라 가지고 함에 대한 미사일이 착탄해 가지고 어디 하나가 막 부서져 가지고 날아가도 함 전체의 전투 체계 시스템이 그거 한번 맞았다고 다운되는 일이 없게끔 설계를 해 놨어요. 수직 발사관 즉 VLS는 96세대 달고 있습니다. 아타공급의 SQ급 89 체계와 연동되는 VLS록 대장 로켓이 소량이 들어갔고요. 나머지는 전부 다 함대 방공 미사일이 들렸습니다. 대공 미사일도 이전에 사용하던 SM2 블록 3A 미사일에 비해서 굉장히 진보가 된 SM2 블록 3B 미사일이 들어갑니다. 블록 3A에 비해서 굉장히 성능이 좋아졌는데요. 대표적으로는 비냉각식 적외선 센서가 하나 추가로 들어갑니다. SM2 미사일은 중간 유도는 전투함이 보내준 지령 신호에 맞춰 가지고 저기 대충 이쯤에 있어 이쪽으로 일단 날라가고 있어 봐라고 해서 중간 유도를 해 주고 충분히 적기에 가까워지면은 일루미네이터가 작동해 가지고 적기까지 최종적으로 유도를 해 줘서 맞추는 방식입니다. 따라서 전투함이 사실상 모든 걸다 진행해 줘야 돼요. 근데 비냉각식 적외선 센서가 하나 조그만한 게 달려 있으면은 전투함이 유도해 준 정보 이외에도 미사일이 직접 보고 나서 두번 확인하고 때려 맞출 수 있으니까 굉장히 명중률이 좋아지겠죠. 특히 해수면에 찰싹 붙어 가지고 오는 대한 미사일들 같은 경우에는 일루미네이터가 유도를 제대로 못 해주는 경우도 있었어요. 해면 클러터의 전파가 막 난반사되고 그러니까. 근데 SM2 미사일 같은 경우는 장사정을 내기 위해서 초기에 부스터가 뿡 하고 나서 높은 고도에 도달을 시켜 가지고 그 상태에서 표적에 내리 꽂는 방식으로 공격을 하거든요. 그러다 보니까 위에서 아래를 내려보는데 미사일이 자체적인 비냉각식 적외선 센서도 가지고 있다 보니까 이런 시스키밍 표적도 쉽게 볼 수가 있는 거죠. 따라서 일루미네이터가 만약에 뻥이 나도 요격을 진행해 줄 수가 있습니다. 대한 미사일은 이전과 같은 90식 함대함 미사일 8발이 달렸고요. 한포가 바뀌었어요. 공급급이 가진 오토멜라나 5인치 한포를 버리고 미국제 MK45 5인치 한포로 바꾼 겁니다. 왜 오토멜라나 5인치 포가 MK45 5인치 포보다 훨씬 더 연사력이 좋은데도 이걸로 바뀌었는지에 대한 거는 영상을 카드로 띄워 드릴 테니까 이거 보고 오시면은 이해가 빠르실 겁니다. 그냥 이렇게 교체된 건 당연한 결과였어요. 근접 방어 체계인 시우스 두 문도 장착되었습니다. 바로 펠랭스죠. 이전에 쓰던 기본형 펠랭스보다 훨씬 더 성능이 좋아진 펠랭스 블록 1 B형이 달렸는데요. 대수상 타격도 가능해졌고 초음속 표적에 대해서 굉장히 요격 능력이 좋아진 그런 버전이죠. 사실 동시기에 한국 해군은 미사일형 시우스인 램 미사일을 도입을 했습니다. 이게 펠랭스보다 훨씬 더 사거리가 길죠. 9km나 되니까. 그래서 일본도 사실 램을 도입하려고 했었는데 당시 램 같은 경우에는 함의 전투 시스템이랑 연동을 별도로 해야 되고 또 장착 용적도 굉장히 크다 보니까 시우스의 간편한 설치와 자동 교정 기능을 굉장히 중요시하는 해상자의 대랑은 결이 안 맞는 그런 시우스였단 말이죠. 그래서 해자대는 21연장 램 발사기 대신에 나중에 추후에 펠랭스 시우스의 하드웨어에다가 기관포만 떼고 11연장 램 미사일에 장착한 C램 체계를 구매해서 사용하게 됩니다. 이렇게 성능이 뛰어난 아타고급들은 배치되자마자 바로 임무가 주어졌습니다. 바로 한국 해군을 경멸하는 임무였죠. 2006년 일본은 독도 영유권 주장을 강화하더니만 한국 정부의 어떠한 양해나 허가 없이 해양 조사선을 독도로 보내가지고 독도를 탐사하겠다고 선언하게 됩니다. 여기에 당시 한국의 대통령이던 노무현 대통령은 일본의 해양조사선이 독도 영해 에 들어올 경우 격침시키라고 명령까지 내리면서 양국은 전쟁 직전까지 치닫게 됩니다. 비록 이 사태는 일본이 해양조사선의 출항을 취소시키면서 일본이 한발 물러섬으로써 일단락되었지만 양국의 험악해진 분위기는 여전했어요. 때문에 아타고함이 취약하자마자 곧바로 동해상으로 바로 출동할 수 있는 마이즈루에 있는 제3호위대군에 배속되어져가지고 활동하게 됩니다. 이렇게 최전선에서 아타고급을 갖다가 사용원에다 보니까 몇 가지 단점이 발견되었어요. 
대표적인 단점은 이지스 레이더를 보조해가지고 사각지대를 갖다 탐지해주는 별다른 탐지 체계가 없었다는 게 단점이죠. 이지스 레이더는 먼 곳, 그리고 높은 곳의 표적은 잘 보지만 초저고도의 표적은 잘못 보는 경향이 있거든요. 이 때문에 미국은 이지스 사람들한테 SPQ9B라는 조그마한 수평선 탐지 레이더들을 갖다가 장착해줬고요. 한국은 이 레이더 대신에 뱀피르 이리스트라고 하는 적외선 탐지 추적 장비를 갖다가 장착했죠. 따라서 아타고급도 공고급과 마찬가지로 자위대에선 이례적으로 여러 번 업그레이드를 해서 사용하게 됩니다. 2016년부터 적당 2,500억 원이라는 막대한 돈을 들여가지고 일단 가장 급한 SPQ9B 레이더를 갖다가 추가로 달게 되었고요. 여기에 아타고급도 MD 체계의 일원으로서 활동하기 위해 가지고 사거리 900km짜리 탄도탄 유격 미사일인 SM3 블록 1A 그리고 1B 미사일을 갖다가 운영하는 능력을 부여받았어요. 즉 BMD 개수를 받게 된 거죠. 이와 동시에 이지스 레이더도 베이스라인 7.1에서 베이스라인 9C1 시스템으로 업그레이드가 되었습니다. 여기에 최신형 장거리 함대 방문 미사일인 사거리 240km짜리 SM6 함대 방문 미사일도 운영할 수 있게 되었죠. 게다가 최근에는 돈을 좀더 들여가지고 2030년까지 대대적인 개량 사업이 예정이 되어 있는데요. 미국과 일본이 공동으로 개발한 사거리 2500km짜리 대륙간 탄도탄 유격 미사일인 SM3 블록2 미사일도 운영할 수 있게끔 개량이 진행된다고 합니다. 아마 이지스 레이더도 베이스라인 9C2 버전으로 업그레이드가 될 거고 BMD 체계 역시 5.1 버전 이상이 들어가겠죠. 총평하자면 아타고급은 어쩌다 보니 급하게 태어났지만 생각보다 뛰어난 전투함이었고 출시되자마자 한국 담당 일진으로서 맹활약했던 그런 전투함입니다. 현재는 MD 체계의 당당한 일원으로서 우뚝 선 그런 전투함이죠. 그러나 2010년대 들어가지고 북한의 핵 능력이 점점 더 고도화가 되었고 중국 해군이 급부상하면서 아타고급 두 척과 공구급 네 척으로는 너무나도 부족했습니다. 따라서 해자대는 각 호위대군의 각두 척씩의 이지스함을 갖다가 편제시켜준다는 원대한 목표를 이루기 위해서 새로운 이지스함 건조사업을 시작하게 되는데요. 해상자위대의 신비전 다음 편에 기대해주시죠.